Hi all, welcome to the YouTube channel, official channel, Adda 24-7 in Telugu, 24 Gantar, Mee Sevalo Dinyoka Pradhan Odesham. So, Mee Kandar Ki Mariyo Kasari, Holy Subha Kangshalu, Tilei Chees Kuntu. Iwalati chapter manam English lo yem discuss chee bootu na manandhi chooran dikada. Andar kuda sentence improvement ane chapter manan deal chee dan jarugutthu ndi iwala. Sentence improvement ane chapter kacchi thanga, idhi aim question ane grammatical based question. इधे डिफरेंट विदाल लगा मना के कोई एग्जाम्स लड़े डम जरूरत होती है लाइक प्रेज रिप्लेसमेंट एरर करेक्शन ओ लाइक स्पॉटिंग द एरर संजय पेसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अंजय पेसे विविध रकाल का वाटिक पेर लिपेट टेस्ट होना रहन्दी सो ये देना कोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटेंट ग्रामेटिकल नॉलेज आयो का ग्रामर नहीं आयो का ग्रामेटिकल � Blue <laughs> जिग्नासा जुगुच्च कथा माना देख रहा हूँ उन्नाले कानी नियर्च कोड़ा ने कि आ आयो का खो आयो का मटेरियल की खोदवे ले दो मार्केट लो माना देख रहा हूँ निरकाला मटेरियल उन्नी ये वरो वो करनी छक्का का फॉल आई पोई दानियो का कंटेंट हो दानियो का इंटेंशन नियर्च कोनी अवे अवे कॉन्सेप्ट्स इकड़ अ 5 to 10 marks are in the same way. In the recent exams, we have seen the SBA clerk prelims. There are many simple questions and dead easy questions. Compared to previous years, 2018, 2019, we have seen the last year in 2020 exam. We have seen the analysis in 2024. It is very easy. It is very easy. So, we have seen the last time. We have seen the last time. We have seen the last time. 5 out of 5 marks. मार्क्स ये भी दंगा चाहिए होच्छ, दान रो ये भी दंगा फोकस चाहिए आली, वो का सेंटेंस ऐला चाहे दो वाली, आने दे वो का सारी वाला मार्क्स अंडी गुड़ा आकूलन का शंगा आज चर्चिंग चुकुंदा हमो, सो ये मैंने डाउट उन्हें लाई थे मेरे कच्ची तंगा यो का वीडियो यो का मतमो कोर्स यो का वीडियो विन्नतर उड़ा उन्हें मना देगा एग्जाम्पल चेंज दम दाने का ना मुंडा अंतर उड़ा डाटा प्रिपेयर चेस को ना ये भी दंगा आयो का सेंटेंस ने चेयर चु आल आलरेडी मना वाले चाला मंदी पाता स्टूडेंट संडे उड़ा प्रीवियस स्टूडेंट संडे उड़ा अब्जर्व चेयर अंजर उतनी एडिटोरियल ये भी दंगा चूज़ कौन दी ये कोटेशन ने नो आई लाइक मच है ना जब पेसे ये कोटेशन ने बागा इन लाइक चेस्टानो अंदर का जब पेसे प्रति सर रिपीट चेस्टु ना ने अंदर का आई लाइक दैट मच दिस पर्टिकुलर सर एंड दिस हिज कोटेशन सो क्या ना सो ड्रीम्स आर नॉट लाइक व्हाट यू सी इन स्लीप ड्रीम इज समथिंग दैट डासेंट उद्देश्यम आधे ना उद्देश्यम मी उद्देश्यम गुड़ आधे गांव वाले कहने ये निकल ये निकल डे की वेसी जड़ी सी पे समस्या मात्रा मुंडा कोड़ा दो अंजी पे सारी पेस्ट नोड़ वी हैव टू फॉलो हिम डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट दैट्स व्हाट माय इंटेंशन ओके लेट अस टेक अहेड चूज करने नेक्स्ट स्लाइड लो होल मैं क्या लांटी क्वेश्चन साइन आप कोड़ा नहीं तो कटे आमसन जब तो ना आंडी आ मैं को इतना इजी का आंटे मराग मामले का एग्जाम्स लो चाला मंदी की डाउट होनी है ये लांटी क्वेश्चन पेपर आउट था दी ये लांटी बुक्स चाहिए जो कॉल ये लांटी बुक्स आउट समझ लेंगे सिंपल का लॉजिक जब तो ना मैं 
ఈ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేసి అక్కడ తెలుగు కావాలంటే తెలుగు అని టైప్ చేయండి లేదా ఇంగ్లీష్ టు హిందీ కావాలంటే అలా టైప్ చేయండి మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో మనకు టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగు బుక్స్ తెలుగు బుక్స్ అంటే ప్రింటింగ్ లేకపోవచ్చు ఆ బుక్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ బుక్ ఎక్కడికి వెళ్ళే ఇంగ్లీష్ బుక్ ఆ విధమైనటువంటి బుక్స్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోండి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా తెలుగులో ఉన్నాయి తెలుగు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ట్రిపుల్ లైన్ ట్రిపుల్ లైన్ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి కొన్ని బుక్స్ నైన్టీ నైన్ రావచ్చు కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్ లైక్ ఫైవ్ ట్రిప్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ కి రావచ్చు కొన్ని వీడియో కోర్సెస్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ కి రావచ్చు సో ఈ విధంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నైన్ హండ్రెడ్ కావచ్చు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే సో ప్రతి ఒక్కటి ట్రిపుల్ నైన్ లోపే మరియు మన ఇంగ్లీష్ కోడ్ ఈ యొక్క వై టూ జీరో నైన్ మన ఇంగ్లీష్ కోడ్ ఈ కోడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది కూడా రావడం జరుగుద్ది సపోజ్ ఒక మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలకు వెయ్యి రూపాయలు పర్చేస్ చేస్తారనుకోండి దానిలో ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది డిస్కౌంట్ మీకు ఇమీడియట్ గా డిస్కౌంట్ అని రావడం జరుగుద్ది ఈ వై టూ జీరో కోడ్ యూజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంటాయి అనే ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఎందుకు ఇంత పదే పదే చెప్పేస్తున్నామంటే బుక్స్ అనేటి మార్కెట్ లో గందరగోళంగా విపరీతమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ తో మార్కెట్ లో బుక్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతున్నాయి అలాంటి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా అడ్డ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు వాళ్ళు మన కోసం సపరేట్ గా కాంపిటీషన్ సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ ఆ కాంపిటీషన్ లో మెలగాలంటే ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలి అలాంటి ఎగ్దమ్ మెటీరియల్ తీసుకురావడం జరిగింది మీరు చూసుకోండి అడ్డ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వల్ల క్యాప్సూల్ ఎంత ఫేమస్ బ్యాంక్ అడ్డ క్యాప్సూల్ ఎంత ఫేమస్ అనేది మనం సంవత్సరాల తరబడి నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అదే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో అందుకని చెప్పేసి ఇంత ఇంటెన్షన్ గా ఎలాంటి డౌట్స్ వద్దు బుక్స్ కొనుక్కోవడంలో డౌట్స్ వద్దు మనకు ఫేమస్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక చిరిగిన చొక్కా అయినా వేసుకో కానీ ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కోమని చెప్పేసి మనకు చాలా కొటేషన్స్ చాలా మంది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవాళ దానికి నేను సార్థకం చేసే విధంగా రేట్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి వీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి హోలీ ఆఫర్ హోలీ పండుగ సందర్భంగా అని చెప్పేసి ఒక చిన్న మనవి మీకోసం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దాని ఉద్దేశం ఇక్కడ అంత వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు ఇక్కడ ఓకేనా సో లెట్ అస్ టేక్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈ స్లైడ్ లో మీకు ఏం చెప్తానంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఎలాంటి ధోరణి ఎలాంటి భావన నేను కలిగి ఉండాలి అంటే నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తాను మీరు కూడా రాసుకోండి కొత్త స్టూడెంట్స్ ఉంటే రాయండి పాత స్టూడెంట్స్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా వినండి సో నేను ఒకటి రాస్తాను ఇక్కడ చూసుకోండి సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి పాయింట్స్ చేయాలి ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్ మనం నేర్చుకోవాలి అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హెడ్డింగ్ రాశాను అంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం చేయాలి సెంటెన్స్ చదవాలి కదా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదవాలంటే ఏం చేయాలి అందులో ఏం చేయకూడదు అంటే వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది ఇక్కడ రాస్తున్నాను సార్ క్లియర్ గా మీరు కూడా రాసుకోండి ఇక్కడ సెంటెన్స్ చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ డూస్ రాస్తాను అట్ సైడ్ డోన్స్ కూడా రాస్తాను ఆ తర్వాత మీరు రాసుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఒక సెంటెన్స్ చదవాలంటే ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ మన రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఎడిటోరియల్ ఎడిటోరియల్ డైలీ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఎగ్దమ్ మనం అదే అదే విధంగా ఆ యొక్క హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటున్నాం డైలీ ప్రతి ఒక్కటి క్లూలం కషంగా డిస్కస్ చేస్తున్నాము చాలా మందికి తెలుసు ఆ అంశం కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తున్నాను మీరు కూడా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి కొత్త మంది కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ గా ఉంటది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఓకేనా ఫస్ట్ డూస్ ఏం చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ పైన ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ సార్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్ చదివారంటే ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఎక్కడ వర్బ్ ఉంది వీళ్ళిద్దరు ఒక దగ్గరగా ఉంటే హ్యాపీ కానీ వీళ్ళిద్దరు ఒకసారి గొడవ పెట్టుకుంటారు సబ్జెక్ట్ హైదరాబాద్ లో ఉంటే వర్బ్ ఎక్కడికో ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోద్ది ఇలాంటి పరిస్థితి సో అప్పుడు ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయినా కూడా వర్బ్ ని తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ దగ్గర పెట్టాలి అది మన బాధ్యత సో ఆ విధంగా అలాంటి అప్రోచ్ మనం ఇక్కడ ఫాలో అయినట్లయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది అయితే చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ లో ఈవెన్ నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం కూడా అంతేనండి అసలు మ్యాథ్ రీజనింగ్ అంటే ఎంతో కొంత లాజిక్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోవడం కానీ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి అసలు క్వశ్చన్ మార్క్ ఎలా చదవాలి అసలు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చేయాలి ఒక సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాలన్నా కూడా ఒక క్లోజ్ టెస్ట్ చేయాలన్
ఫస్ట్ టాస్క్ ఇది వారిని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే వర్బ్ ఇక్కడ ఉందని ఆహా ఓహో ఇతను ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇతను కుక్కట్పల్లిలో ఉన్నాడు ఇతను దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉన్నాడు హ్యాపీ ఇలా ఇలాంటి అంశం ఫోకస్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎందులో ఉన్నారు ఏ టెన్స్ లో ఉన్నారు మీకు టెన్సెస్ అంటాం మామూలుగా వీటిని వాళ్ళు ఏ టెన్స్ లో ఉన్నారు ప్రజెంట్ ఆ పాస్ట్ ఆ ఫ్యూచర్ ఇంకా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా నాలుగో వారు నాలుగో వారు లేరు ఉన్నే మూడు మీకు తెలిసిన అంశం ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇది తప్ప నాలుగోది ఉందా లేదు సో అది ఎందులో ఉంది దానికి అనుగుణంగా మరి ఆ యొక్క అడ్వర్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైమ్ ఉందా అడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఉందా అది ప్రాపర్ గా అమర్చాడా లేదా ఆ విధంగా చూసుకోవాలి ఒకసారి టెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత మూడోది వచ్చేసి వాయిస్ చూసుకోవాలి మరి యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చక్కగా రాశాడా సబ్జెక్ట్ ఆ యొక్క వర్బ్ చక్కగా అగ్రిమెంట్ లో ఉన్నాయా ఆ యొక్క వాస్ వాయిస్ బాగా అప్లై చేశాడా యాక్షన్ అనేది సబ్జెక్ట్ కి వెళ్తుందా యాక్షన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కి వెళ్తుందా మరి ఏదైనా ఉల్టా రాసాడా అది కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనదే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి స్పీచ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అంట మామూలుగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చూడండి స్పీచ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి అయిష్టం ఒక రకమైనటువంటి ఆ ఎందుకు లే ఆ యొక్క వేర్పాటు వాదం ఎందుకు లే నాకు ఎందుకు తలకాయ నొప్పి అని అనుకునేటువంటి తత్వం సో అలాంటిది లేకుండా స్పష్టంగా మీరు స్పీచ్ చాప్టర్ వినట్లయితే మీరు ఎక్కడైనా ఏ వీడియో కోర్స్ అయినా ఎవరి వీడియో అయినా చూడండి ఏ మాస్టర్ చెప్పినా కూడా వినండి చక్కగా ఎవరైనా గదే స్పీచ్ చెప్తారు వేరే ఉద్దేశం లేదు అక్కడ వేరే స్పీచ్ తీసుకొచ్చి ఇంకేమో అందులో యాడ్ చేసేటువంటి పద్ధతి ధోరణి లేదు ఎవరైనా గదే కాన్సెప్ట్ చెప్తారు కాకపోతే మనకింత అర్థమైంది మనం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అన్నదే పాయింట్ అక్కడ సో అందులో చక్కటిగా ఆ యొక్క సెంటెన్స్ కనుక ఇంటరాగేటివ్ ఉంటే డబ్ల్యూహెచ్ ఫార్మ్స్ రావాలి ఇంకే వేరే దట్ ఉంటే అది రిమూవ్ చేయాలి సో ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆ యొక్క స్పీచ్ అనేది మనం ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏమైనా టఫ్ ఒకాబులరీ ఇస్తే దాన్ని కాస్త మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని దాన్ని పక్కన పెడేసేయాలి సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవన్నీ డూస్ ఏం చేయాలి వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఏ సెంటెన్స్ మనం ఒక సెంటెన్స్ చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలి దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ voice we have to focus speech and vocabulary we have to focus all these things properly once you focus all these things properly then you have to go to the don'ts what not to do em cheyakoodadu oka sentence chadavatappudu elanti panulu cheyakoodadu చూసుకోండి ఎక్కడైనా అంతేనండి సో ఇప్పుడు డోన్స్ చేద్దాము మీరంతా క్లియర్ గా రాసుకోండి వీలైతే వీటిని లేకపోతే ఆ యొక్క రికార్డ్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇవాళ అన్ని బాగానే చేస్తున్నాం ఇంగ్లీష్ కి వచ్చేసరికి కన్ఫ్యూషన్ అలాంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం ఇక్కడ రండి ఇక్కడ అందులో డోన్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రీ పొజిషనల్ ప్రైజెస్ వీ నో నీడ్ టు ఫోకస్ సార్ ప్రీ పొజిషనల్ ప్రైజెస్ ఏం సార్ ప్రీ పొజిషనల్ ప్రైజెస్ అంటే ఏం లేదు సార్ సింపుల్ ఇప్పుడు మ్యాంగో జ్యూస్ ఉంది యాపిల్ జ్యూస్ ఉంది బనానా జ్యూస్ ఉంది ఇంకేదో క్యారెట్ జ్యూస్ అంటున్నారు ఇంకేదో జ్యూస్ అంటున్నారు జ్యూస్ అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్యూమ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ మోడల్ అవునా ఆ యాపిల్ జ్యూస్ ఉంది మ్యాంగో నుంచి చేస్తామా లేదండి యాపిల్ నుంచే చేస్తాం అవునా బనానా జ్యూస్ ఉంది క్యారెట్ నుంచి చేస్తామా లేదు సార్ బనానా నుంచే చేస్తాం క్యారెట్ జ్యూస్ ఉంది ఇంకా వేరే మొసాంబి నుంచి చేస్తామా లేదు సార్ క్యారెట్ నుంచే వేయాలి ఇది కూడా గంతే ప్రీ పొజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది సార్ ప్రీ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఏదైనా ఏమి ఏమి సార్ ప్రీ పొజిషన్స్ మీరు చాలా చూస్తారు ఇన్ను అను ఎడ్డు బాయ్ నియర్ అనా నియర్ బాయ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీ పొజిషన్స్ ఆ వేర్ ద గాయ్ ఈ సిట్టింగ్ సార్ రాము ఈ సిట్టింగ్ ఇన్ ద చైర్ ఇన్ ద చైర్ ప్రీ పొజిషనల్ ఫ్రేజ్ సో వాటిని పక్కన పెట్టుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అని దాని యొక్క ఉద్దేశం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను క్లియర్ గా ఓకేనా రెండోది ఏం చేయాలి సార్ కంజంక్షనల్ ప్రైసెస్ కూడా టచ్ చేయకూడదు కాస్త పక్కన పడేయండి అని దాని ఉద్దేశం కంజంక్షనల్ ఫ్రైజెస్ వీటిని కూడా చదవద్దు కంజంక్షనల్ ఫ్రైజెస్ ని కూడా పక్కన పెట్టేయండి చెప్పాను కదా యాపిల్ జ్యూస్ ఈస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ యాపిల్ బనానా జ్యూస్ ఈస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ బనానా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రైజ్ ఈస్ మేడ్ అఫ్ అవుట్ ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షనల్ ఫ్రైజ్ ఈస్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి కామాస్ పాట్ ఏదైనా కామాస్ లో రాస్తే దాన్ని కామాస్ పాట్ అంటారు తలకాయ నొప్పి ఎందుకు ఇబ్బంది కామాస్ పాట్ లో రాసింది దాన్ని అంటే రెండు కామాస్ ఇస్తాడు
ఎక్స్క్యూజ్ మీ హైఫన్ కదా ఆ దీన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేయాలని దాని యొక్క ఉద్దేశం సో ఇలా ఎలాంటి అంశాలు వచ్చిన వాటిని ఇగ్నోర్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ నేను చిన్నగా రాస్తున్నాను ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ దీన్ని మనం డబ్ల్ హెచ్ ఫార్మ్స్ అంటాము ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మీకు ఎడిటోరియల్ లో అడగండి ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఎడిటోరియల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ డైలీ నైన్ టు టెన్ మనం ఎడిటోరియల్ కాలం చేస్తాము అందులో మీరు అడగండి క్లియర్ గా నేను చెప్పేస్తాను అని నీకు ఉద్దేశం సో ఇలా ఇవి అంశాలు నేను క్లియర్ గా రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ అంశాలని ఒక సెంటెన్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నా క్లియర్ కదా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నాకు ఇంకా వేరే ఏం తెలియదు ఇంగ్లీష్ లో నేను ఇవాళ ఒక సెంటెన్స్ ఎలా నేర్చు ఒక సెంటెన్స్ ఎలా చదవాలి నాకు ఇంతే తెలుసు ఓకేనా అది ఇంత సెంటెన్స్ కావచ్చు ఇన్ని లైన్లు కావచ్చు ఇన్ని లైన్లు కావచ్చు వంద లైన్లు కావచ్చు ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఉద్దేశం ఏంది అందులో ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బు ఒక ఆబ్జెక్టు మాత్రమే ఉంటాయి రెండు సబ్జెక్టులు రెండు వర్బులు పది పది ఆబ్జెక్టులు ఉండవు వంద సబ్జెక్టులు రెండు వందల వర్బులు ఆరు వందల ఆబ్జెక్టులు ఉండవు ఒక సెంటెన్స్ లో ముగ్గురే ఉంటారు ఒక ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంతకు మించి ఉండదు ఇంకా ఇంకా రాస్తున్నట్టు సార్ అంటే ఇవో ఇందులో రాస్తాడు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్స్ మై ఇంటెన్షన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇంకా రాస్తున్నాడు సార్ నేను చూసిన సార్ అంటే బాబు నువ్వు చూసిన ముచ్చట గిరి ఇగో గి డోన్స్ అనే పార్ట్ ని ఇగో ఇక్కడ రాస్తా ఉంటాడు వీరి మధ్యలో వస్తారు ఈ డోన్స్ అనే పాట అంత ఎక్కడ వస్తుంది సబ్జెక్టు వర్బు మధ్యలో వస్తుంది కానీ ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్టు వర్బు రెండు ఒక దగ్గరగా ఉంటే హ్యాపీ ఈ సబ్జెక్టు కుకట్పల్లి ఈ వర్బు దిల్సుఖ్ నగర్ మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఎన్ని జాగాలు ఎన్ని ప్లేస్లు ఉన్నాయి ఇవి అవన్నీ ఇవి ఇక్కడ ప్రిపోజల్ ఫ్రేజ్ కన్జెన్షన్ ఫ్రేజ్ కామాస్ పార్ట్ బ్రాకెట్ స్పాట్ హైపన్ స్పాట్ లేటి ప్రొనౌన్స్ ఇన్ని వస్తువు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఫైనల్ గా గందరగోళం పడేసి టైం అయిపో అయిపోవడానికి అయిపోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళంతా ఈ అబ్బాయిలంతా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు కానీ మీరు వాళ్ళ వల్ల డిస్టర్బ్ కావడానికి వీల్లేదు హ్యాపీగా సెంటెన్స్ చదువుకొని అందులో డిటెక్ట్ చేసేసి ఆ యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేసి ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందనుకుంటా ఈ యొక్క డోన్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తాయి ఒక సబ్జెక్టు ఒక వర్బు మధ్యలో డోన్స్ వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి మీరు అలా డిస్టర్బ్ కావడానికి మాత్రం వీల్లేదు ఇంతకు మించి ఇంగ్లీష్ ఇంకొక మాట లేదు ఇంకొక భాష లేదు ఇంకొక వేరే మార్గం లేదు ఇది ఒకటే మార్గం సొల్యూషన్ చేయడానికి ఇది ఒకటే మార్గం మనకి ఇంగ్లీష్ లో మీరు ఎంత పెద్ద ప్రొఫెసర్ అయినా తీసుకురండి నా ముందు పెట్టండి నేను అతను చెప్పేది ఇదే ముచ్చట మీరు ఇదే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఇదే లెవెల్ తోటి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ షురూ చేసినట్లయితే మొదలు పెట్టుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటాయని నా యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిన్సియర్ అడ్వైస్ అర్థమవుతుందా సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇదే అప్రోచ్ తోని ముందుకు వెళ్ళండి ఈ విధంగా ఇదే అప్రోచ్ తోని మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి ఒకసారి సబ్జెక్ట్ అగ్రిమెంట్ హ్యాపీగా వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ లో ఉన్నారు సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ వర్బ్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ వర్బ్ ప్లూరల్ ఇది వీళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఉన్న తర్వాత ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్ ఉండొచ్చు అక్కడ నౌన్ ఎర్ర అయి ఉండొచ్చు ప్రనౌన్ కావచ్చు అబ్జెక్టివ్ కావచ్చు ఆర్టికల్స్ కావచ్చు టెన్సెస్ కావచ్చు వాయిస్ కావచ్చు ఈ విధంగా స్పీచ్ కావచ్చు వొకాబులరీ పరంగా కూడా ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే అప్పుడప్పుడు ఓకేనా సో ఇన్ని అంశాలు మీరు ఫోకస్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రిపోజిషన్ కావచ్చు కంజంక్షన్ కావచ్చు ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశం నుంచి గ్రిప్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఈ యొక్క చాప్టర్ ని బయటపడేయచ్చు ఈజీగా ఈ యొక్క గ్రామర్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రిప్ ఉంటే మీరు ఇంగ్లీష్ లో కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోగలరు ఇవాళ ప్రధాన సమస్య ఇంగ్లీష్ లో కాన్ఫిడెన్స్ లేదంటే గ్రామటికల్ ఫోకస్ చేయట్లేదు అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి దాని యొక్క ఉద్దేశం అలా ఓకేనా సో ఇలాంటి అంశం ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను ఆ యొక్క హోంవర్క్ మీరు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క బాక్స్ లో కింద కామెంటరీ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసి మీ యొక్క ఆన్సర్ ని రాసినట్లయితే ఖచ్చితంగా నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇలా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అందరూ హ్యాపీ కదా నో ఇష్యూస్ కదా ఇక్కడ అందరికి కూడా అర్థమవుతుంది కానీ నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నది సో ఇదే అప్రోచ్ ఇంకా లేదు అని చెప్పేస్తున్నాను ఇలానే మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ వద్దు దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒక మార్గం చూపెట్టినాం ఒక దారి చూపెట్టినాం రండి అదే దారిలో అందరూ దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం రండి ఫాస్ట్ గా సో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను దేర్ ఆర్ సెవరల్ వేస్ టు బిల్డ్ సాలిడ్ వాల్స్ సాలిడ్ వాల్స్ అట చాలా మార్గాలు ఉన్నాయట యూజ
ఓకేనా సో అలాంటి ఉద్దేశం ఇక్కడ సరే అది అంశం సరే ఇప్పుడు మరి బోల్డ్ పార్ట్ చూడండి ఇది బోల్డ్ పార్ట్ ఫ్రేజ్ రిప్లేస్మెంట్ అంటాం లేదా సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదైనా తీసుకోండి మీరు మనకు ఫైనల్ కావాల్సింది అంటే గ్రామటికల్ కంటెంట్ బాగా ఉందా లేదా ఈ భాగమే బోల్డ్ చేశాడు రైటర్ చూసుకోండి దేఆర్ లేడ్ అన్న కాడి కూడా చేసిండు అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం బోల్డ్ పార్ట్ చూడాలో మిగతా పార్ట్ సహాయం తీసుకోవాలి కాబట్టి బోల్డ్ పార్ట్ లో ఏమి ఎర్ర ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ అవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా వేరే మార్గం లేదు నాకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దే దేర్ ఆర్ సెవరల్ వేస్ టు బిల్డ్ సోలిడ్ వాల్స్ యూసింగ్ జస్ట్ మోడ్ ఆర్ క్లే బట్ ద మోస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూస్డ్ మెథడ్ హ్యాస్ బీన్ చూసుకోండి ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ అన్నాడు డైరెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ అన్నాడు హ్యాస్ బీన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్టెన్స్ ఉండాలి మరి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ తర్వాత హ్యాస్ బీన్ ద ఫార్మింగ్ అన్నాడు ద ఫార్మింగ్ అనేది నౌన్ లాగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది జరండ్ లాగా అన్నాడు సో ఆ విధమైనటువంటి అంశం చూసినట్టే దానికి కొంచెం హోల్డ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకోండి సేమ్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూడండి హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అన్నాడు హ్యాస్ బీన్ ద ఫార్మింగ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ అన్నాడు తర్వాత హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అని సెకండ్ ఆప్షన్ లో క్లియర్ గా రాశాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ద ఫార్మింగ్ అన్నాడు అర్థమవుతుంది క్లియర్ గా థర్డ్ ఆప్షన్ లో హ్యావింగ్ బ్రిక్స్ అన్నాడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో టూ ఫామ్ అన్నాడు ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ లో దట్ బ్రిక్స్ అన్నాడు దట్ బ్రిక్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ అన్నాడు హ్యాస్ బీన్ దట్ బ్రిక్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ అన్నాడు చూసుకోండి ఇక్కడ దట్ అన్నాడు డైరెక్ట్ గా హ్యాస్ బీన్ అన్నాడు సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా సూట్ అయ్యే లెవెల్ లో ఉన్నాయి బట్ విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అనేది మనకు అబ్జర్వ్ చేయాలి చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడే యొక్క బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే నేను కూడా మీతో సాల్వ్ చేస్తాను చూసుకోండి ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం మరొకసారి నేను క్లియర్ గా మీకోసం చదువుతాను ఎందుకంటే చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత బాగా చదివితే అంత క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది అనే ఉద్దేశం ఒకసారి చూడండి దేర్ ఆర్ సెవరల్ వేస్ టు బిల్డ్ అక్కడే మనం ఆగిపోవాలి దేర్ ఆర్ సెవరల్ వేస్ టు బిల్డ్ చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి నిర్మించడానికి ఇక్కడ ఒక అంశం చూసుకోండి ఇక్కడ రైటర్ ఏం రాశాడంటే దేర్ అనేది మనము డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అని డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రణాం గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుద్ది ఆర్ అనేది క్లియర్ గా వర్బ్ There are several ways. అయిపోయింది సెంటెన్స్ అయిపోయింది ఇంతే చదవాలి లెక్క చదువు అని చెప్పాను సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు మూడే ఫోకస్ చేసుకోవాలి మధ్యలో వస్తువులుగా అంటే రండి అబ్బాయిలను రమ్మని చెప్పండి ఆ అబ్బాయిలు ఎవరు యోగి ఇల్లు ఎవరు వాళ్ళు ప్రిపోజిషనల్ ప్రైజ్ కంజంక్షన్ ప్రైజ్ అయినా లైక్ కంజంక్షన్ ప్రైజ్ కామా స్పాట్ బ్రాకెట్ స్పాట్ హైఫన్ స్పాట్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వాళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తారు లెట్ ఎం డిస్టర్బ్ నాట్ బట్ యూ షుడ్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై దెమ్ ఓకేనా సో అది అంశం ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ టూర్స్ టూ బిల్డ్ అన్నాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ టూ బిల్డ్ అనేది టూ ప్లస్ వి వన్ గా మనం పరిగణించుకోవాలి టూ ప్లస్ వి వన్ గా మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం అది టూ బిల్డ్ అన్నాడు మధ్యలో డైరెక్ట్లీ ద ఫార్మింగ్ అన్నాడు కొన్ని ఆప్షన్స్ లో మనకు కూడా టూ ఇన్ఫినిటివ్ యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే టూ బిల్డ్ అంటే టూ ఇన్ఫినిటివ్ లాగా యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్ లో ఖచ్చితంగా టూ ఇన్ఫినిటివ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఆప్షన్ ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా మీకు అర్థమైపోద్ది ఇక చూసుకోండి ద ఫార్మింగ్ అంటున్నాడు టూ ఇన్ఫినిటివ్ లేదు డైరెక్ట్ ఫార్మింగ్ అంటున్నాడు హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అంటే అది ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా ఫామ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు కానీ ఇవాళ ఫామ్ చేయలేదు అయిపోయింది కథ ఆ విధంగా చూసుకున్నట్టే ఇది కట్ చేయండి ఎందుకంటే సెంటెన్స్ అనేది ఆల్రెడీ గతంలో జరిగిపోయింది కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అంటున్నాడు హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ అంటే అది ఇప్పుడు ఈ క్షణం కూడా జరుగుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశం వస్తుంది అలా ఇప్పుడు జరగట్లేదు అది కట్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ హ్యావింగ్ బ్రిక్స్ అన్నాడు హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అని రాకూడదు డైరెక్ట్ గా హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అంటే నేను గత కొంతకాలం నుంచి తింటూ ఉంటున్నాను తింటూ ఉంటున్నాను అన్న సందర్భంలో హ్యాస్ బీన్ హ్యావింగ్ అని చెప్పి అర్థమవుతుందా సో అలాంటి అంశంలో కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఏం తినట్లేదు లడ్డు బిస్కెట్ అయినా బనానా ఆ గోవా ఏం తినట్లేదు కాబట్టి కట్ చేయండి అది కూడా ఇక్కడ ఏమో ఆప్షన్ చూసుకోండి ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్ టు ఫామ్ టు ఫామ్ ద మర్డ్ ఆర్ క్లే ఇన్ టు బ్రిక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ప్రిలిమినరీ ఏ డ్రాయింగ్ ఆర్ సన్ డ్రాయింగ్ టు లే దెమ్ అంటున్నాడు చూసుకోండి ఇక్కడ ఇది
తీసుకురావడం జరిగింది సో విధంగా క్వశ్చన్ లో రైటర్ కూడా టూ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాడు మనకు కూడా ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ టూ ఇన్ఫినిటీ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ని ఫైనలైజ్ చేసేటువంటి అవకాశము సో ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఎందులో నుంచి రావడం జరిగింది అంటే వర్బ్ చాప్టర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది మరియు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది సార్ ఎస్బీఐ పిఓకి ఒక సెషన్ చేయండి ఒక ఒక ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ పిఓకి క్వశ్చన్ చేయండి అంటే చూడండి ఎస్బీఐ పిఓకి క్వశ్చన్స్ ఇలానే క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ గ్రామెటికల్ నుంచి అడగాలనుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఈజీగా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు అందుకే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ పైన గ్రిప్ ఉన్నట్లయితే హ్యాపీగా మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ చేసుకోవచ్చని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ ఓకేనా ఓకే అర్థమవుతుందా సో ఇలా సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఈ క్వశ్చన్ ఎందులో నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది వర్బ్ చాప్టర్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వర్బ్ బాగా నేర్చుకొని దాని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ క్లియర్ గా రాసుకున్నట్లయితే మీకు గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో క్లియర్ కదా ఈ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ డి అనేది కాస్త మనం ఫైనలైజ్ చేసినట్లయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చేద్దాం ఆ వీలైతే హోంవర్క్ ఇస్తాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు కామెంటరీ బాక్స్ లో మీరు ఒక ఆన్సర్ చేయొచ్చు దాని యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో హ్యాపీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హ్యాపీగా ఇక్కడ చూడండి రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ క్వశ్చన్ చదివిస్తాను ఫస్ట్ నేను ఆ తర్వాత మీరు క్లారిటీ తెచ్చేసుకోండి రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ వెన్ అన్ అకంపనీడ్ కరస్పాండింగ్లీ బై ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సేల్స్ కెన్ లీడ్ టు ప్రొడక్షన్ కట్ బ్యాక్స్ దాట్ వుడ్ హ్యాంపర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చూసుకోండి ఇక్కడ హ్యాంపర్ అంటే లోయర్ కదా తక్కువ చేయడము ఏంటి కథ మరి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి అతను ఏం చెప్తున్నాడు అనే అంశం మీరు క్లియర్ గా గమనించుకోండి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ని ఒకటే చెప్పాను ఎప్పుడు ఒకటే అంశం చెప్పేస్తాను నేను వేరే రాదు ఇంక ఇంగ్లీష్ లో ఒకటే అంశం ఉంటది అది ఏ అంశం అంటే మీకు చూసాము ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు కూడా చూసాము సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఇవి రెండు ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ మీరు గమనించుకోవచ్చు చూసుకోండి ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఎవరండి ఎవరు సబ్జెక్ట్ పాస్ చెప్పాలి ఎవరు సబ్జెక్ట్ అంటే రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ ఈ రైజింగ్ గా అరౌజింగ్ గా ఇంకేమైనా సంబంధం లేదు నాకు సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ ఇన్వెంటరీస్ అనేది సబ్జెక్ట్ మరి వర్బ్ ఎవరు సార్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే చూసుకోండి ఇక్కడ ఆ రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ తర్వాత మీకు ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ క్లియర్ గా చూడండి కామా తర్వాత కామా నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ డోన్స్ లో ఏం చెప్పాను ఈ అబ్బాయి డిస్టర్బ్ చేస్తాడు దాని పేరేంటి కామా స్పాట్ ఈ అబ్బాయి వచ్చి చాలా గొడవ పెడతాడు లొల్లి పెడతాడు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తాడు అలా మీరు డిస్టర్బ్ కావడానికి వీల్లేదు చూసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఏమి ఇచ్చాడు మీకు క్లియర్ గా కామా స్పాట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కామా ఇక్కడ కామా అతను వదిలేయండి అతను తలకి నొప్పి రిస్క్ మనం తీసుకోవడానికి వీల్లేదని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ అర్థమవుతుందా సో రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ అనే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది చూసుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నది సో ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది హైదరాబాద్ కుక్కట్పల్లిలో ఉన్నాడు ఈ వర్బ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉన్నాడు చూసుకోండి మధ్యలో ఎవరు వచ్చారు చాలా డాటా చాలా తతంగం అనేది రావడం జరిగింది నా ఉద్దేశం మీకు అర్థమవుతుందా ఆ మధ్యలో కోటి కూడా ఉంది అఫ్ కోర్స్ దట్స్ డిఫరెంట్ రైట్ ఆన్సర్ పర్ఫెక్టింగ్ థ్యాంక్స్ ఓకేనా సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది కదా ఇన్వెంటరీస్ అనే సబ్జెక్ట్ కుకట్పల్లిలో ఉన్నాడు వర్బ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉన్నాడు మరి వాళ్ళిద్దరు సాటిస్ఫై అయ్యా ఓకేనా అంటే ఓకే ఇష్యూ ఏం లేదు ఇక్కడ రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ కెన్ లీడ్ టు ప్రొడక్షన్ కట్ బ్యాక్స్ ఇదేంది కథ రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ బాగా ఉంటే ప్రొడక్షన్ అనేది పెరిగిపోవాలి కానీ ఇక్కడ ఎస్ సార్ ఐఎమ్ క్లోజ్ ఇన్ చేస్ట్ ఫైవ్ మినిట్ ఓన్లీ రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ కెన్ లీడ్ టు అంటున్నాడు ప్రొడక్షన్ కట్ బ్యాక్స్ ఎందుకు దాట్ వుడ్ హ్యాంపర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎప్పుడు ఈ పరిస్థితి అంటే మీకు చూసుకోండి వెన్ అంటున్నాడు చూడండి సార్ ఇక్కడ వెన్ అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే టైం సీక్వెన్స్ అప్రోచ్ ఇది రిలేటివ్ ప్రణాం లో చూసినట్లయితే వెన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా టైం ని ఉద్దేశించే మాట్లాడుతాం వెన్ విల్ యూ కమ్ వెన్ విల్ యూ గో వెన్ విల్ వెన్ విల్ హీ కమ్ వెన్ విల్ షీ కమ్ సో ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ వి యూస్ అన్నట్టు సో ఖచ్చితంగా అది టైం ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి టైం ఏం లేదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేయండి సో ఇక్కడ మరి ఎప్పుడు ఆ పరిస్థితి అంటున్నాడు చూసుకోండి వెన్ 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 కట్ 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 మూడు ఆప్షన్స్ కట్ చేయడం జరిగింది రిమైనింగ్ ఆప్షన్ చూసుకోండి ఇఫ్ ఇఫ్ చక్కటి ఇఫ్ కండిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ కెన్ ఆల్వేస్ లీడ్ టు ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ ఇక్కడ రైజింగ్ ఇన్వెంటరీస్ ఏం
సో మిగిలిపోయినది ఎవరు కథం ఆన్సర్ ఈ అనేది మనం క్లోజ్ చేసుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ ఇఫ్ నాట్ అ కంపెనీడ్ బై కరస్పాండింగ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సేల్స్ కెన్ లీడ్ టు ప్రొడక్షన్ కట్ బ్యాక్స్ ఇక్కడ ఫైనల్ ఉద్దేశం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఈ యొక్క పదం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ నెంబర్ ఈ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లోజ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను ఇవన్నీ మీరే చేయాలి ఇంటి దగ్గర ఆ తర్వాత కామెంట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ పెట్టండి రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా చూడండి బాగా చూడండి క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీయండి వీరైతే స్క్రీన్ షాట్ చేసేసి మీరు ఆన్సర్ ని సాల్వ్ చేసి కామెంట్ బాక్స్ లో రిప్లై ఇవ్వండి ఓకేనా సో ఎనఫ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసే ముందు ఈ యొక్క మనం చూడండి హోలీ ఆఫర్ అనేది చూడండి ఈ కోడ్ యూజ్ చేయండి ఫ్యాకల్టీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అవుతుంది మన ఇంగ్లీష్ కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ ఈ కోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది చెప్పాను అలాగే ఇంగ్లీష్ బుక్స్ కొనండి ఇంకా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కంపెనీ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొత్తం టెన్ పర్సెంటేజ్ ఒక వెయ్యి రూపాయల ప్రాడక్ట్ కొన్నట్లయితే మీకు తొమ్మిది వందల రూపాయల్లోనే మొత్తం మీ ఇంటి ముందు బుక్స్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కోడ్ యూజ్ చేయండి మన కోడ్ ఏంటి వై టూ జీరో నైన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా డిస్కౌంట్ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అంశం ఈ కోడ్ ఐ మీన్ సారీ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్లూ ఇస్తాను మీరు ఇంటి దగ్గర సాల్వ్ చేయండి ప్రీపోజిషన్ చాప్టర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ ఓకేనా ప్రీపోజిషన్ చాలా బాగా అర్థం కావాలి అప్పుడే మీరు ఈ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతారు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేయండి ఓకేనా లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ దీనికి కూడా నేను క్లూ ఇస్తాను ఇచ్చే ముందు నేను రాస్తాను చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి వర్బ్ చాప్టర్ ఈ వర్బ్ చాప్టర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేయండి ఆన్సర్ పెట్టండి ఓకేనా సో ఓకే సో లాస్ట్ టూ టు త్రీ స్లైడ్స్ అవర్ దేర్ నాట్ మెనీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వన్ లైనర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మల్టిపుల్ లైనర్స్ చూసాము ఇదంతా కూడా సింగిల్ లైనర్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకొని ఆన్సర్స్ పెట్టండి వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ కాకపోతే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ చక్కటి ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి బాగా చేసి ఆన్సర్ అక్కడ మీరు రాయండి ఓకేనా సో హ్యాపీ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మొత్తం కూడా ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి క్లాస్ లో మీరు అన్ని జస్ట్ మాకప్ గా ఆ యొక్క ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ముందుగా ఉండండి డైలీ ఓకేనా సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ లెవెన్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా కోడ్ యూస్ చేయండి ఇంగ్లీష్ కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ కోడ్ యూస్ చేసి ఖచ్చితంగా పర్చేస్ చేసుకోండి టైం లేదు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇంకా ఎవరైతే మన ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ని లైక్ చేయలేదు లైక్ చేయండి ఇంకా ఎవరైతే మన ఫ్రెండ్స్ కి డిస్టెన్స్ ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే ఉన్నట్లయితే వారికి కూడా షేర్ చేయండి ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ మీ కామెంట్స్ ప్రతి ఒక్కటి మానిటర్ చేయబడుతుంది కాబట్టి మంచిగా పాజిటివ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ పాజిటివ్ ప్రిపరేషన్ తోటి పాజిటివ్ కాంపిటీషన్ తోటి ముందుకు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అనేది మేడ్ ఈజీ చేయడం జరిగింది మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిసిషన్ టుడే సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మై డియర్ హ్యాపీ హోలీ టు యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ నియర్ అండ్ డియర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్